புதிய பூமி நண்பர்கள் அனைவர் வணக்கம் நான் ராஜ்பாபு இனி பாபு ஒரு காணொலி இந்த காணொலியோட இன்ட்ரோலிய வடிவேல் அவர்கள் டைலாக் தான் உனக்கு எல்லாம் மான சூடு சொரண ஈன எதுவுமே கிடையாதா சோறு தானே திங்கிற எதுக்காக இன்ட்ரோலிய இந்த டைலாக் சொல்றோம் சொன்னா ஊருக்குள்ள ஒரு கட்சி இருக்கு இல்லீங்களா பர்டிகுலர்லி பிஜேபி ஊருக்குள்ள ஒரு கட்சி அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அப்புறமே யார பத்தி பேசுவோம்னு நல்லாவே தெரியும் இந்த இன்ட்ரோ டைலாக பாக்கும் போது என் பேர் அண்ணாமலை என் பேர் அண்ணாமலை தலைவர் பாரதிய ஜனதா அவர்தான் வடிவேலு பட்டியலிட்டார் இல்லைங்களா இந்த வெக்கமான சூடு சொர்ண அதில் ஏதாவது ஒன்றாவது இருக்கா அவருக்கு தப்பி தவறு ஏதாவது ஒன்றாவது இருந்திருந்தா கொஞ்சம் கூட வேமா சூசோ இல்லாமல் ஊருக்குள்ளா இப்படி ஒரு பச்சை பொய்ய பட்ட பகலில் பல பேர் பார்க்க பொது வெளியில் சொல்லிட்டு இருப்பாரா ஆனால் பாருங்க சொல்லிட்டு இருக்காரு ஏன் என் பேர் அண்ணாமலை என் பேர் அண்ணாமலை தலைவர் என்ன பதினெட்டு பட்டி வந்தாச்சாப்பா அப்புறம் பரமசம் வரல ராமசாமி வரல அஞ்சு பேர் விட்டு போச்சு நாலு பேர் விட்டு போச்சுங்கிற பேச்சே இருக்கப்படாது ஏன்னா எனக்கு இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பஞ்சாயத்து இருக்கு மல்யுத்த வீராங்கனைகள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட இந்த பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஊருக்குள்ள இருக்கிற அதே கட்சி பாஜக 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 அந்த கட்சியோட எம்பி பிரிட்ஜ் பூஷன் சிங் என்பவரை கண்டித்து பல நாட்களாக டெல்லி தலைநகர்ல போராட்டம் நடத்தினுங்கிறாங்க ஒரு நாட்டோட தலைநகரில் பல நாட்களாக நடந்துங்கிற போராட்டத்தை கொஞ்சம் கூட கண்டுக்காம அந்த எம்பி பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் இன்டர்வியூக்கு மேல இன்டர்வியூ டிபேட் மேல டிபேட் அவர் பக்கம் தரப்புல நலவர் மாதிரி பேசினே இருக்கார் ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் பெண்கள் நடத்துற போராட்டத்துக்கு நியாயம் வழங்கி சம்பந்தப்பட்ட அந்த நபரை தூக்கி உள்ள உட்கார வைக்காம அவங்க கட்சி ஒரு பக்கம் அவருக்கு புகழ் மாலை சூட்டினுக்கிறாங்க சரி வட மாநில பக்கம் தான் அவருக்கு புகழ் மாலையை சூட்டினுக்காங்கன்னு பார்த்தா ஆழாக்கு மலை தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு புகழ் மாலை சுட்டினுக்காரு சப்பக்கட்டு கட்டிக்கின்னு அவர் நல்லவர் வல்லவர் சூரரு தீரரு அப்படிப்பட்டவர் இப்படிப்பட்டவர்னு சொல்லிட்டு அவரோட பிரச்சனைக்கு நியாயம் கேட்டால் சம்பந்தமே இல்லாமல் உள்ளா வைரமுத்துவ இழுத்துன்னு வராரு சின்மையை கொண்டு வந்து வைக்கிறாரு இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி நடுவில் ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களை கொண்டு வந்து நிற்க வைக்கிறாரு செங்கோல் பெண்டாயிருச்சு பெண்களுக்கு நியாயம் வழங்கணும் திராவிட மாடல் அரசு வைரமுத்து மீது பத்தொன்பது புகார்கள் பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு அடங்கிய புகார்கள் பத்தொன்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு எஃப்ஐஆர் அது போட்டிங்களா நீங்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நபர் மீது இத்தனை பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் அடங்கிய புகார்கள் வந்த பிறகும் கூட ஒரு எஃப்ஐஆர் கூட பதிவு பண்ணாத திராவிட மாடல் அரசு நீங்கள் பேசலாமா பெண்களுக்கு வழங்கப்படாத நாங்கள் வழங்கப்படாத நியாயத்தை பற்றி நாங்களாவது எங்கள் கட்சி எம்பி மீது சம்பந்தப்பட்ட மல்யுத்த வீராங்கனை பெண்கள் புகார் கொடுத்த உடனேயே நாங்கள் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் அது கூட பண்ணலை இந்தியாவுக்கு பெருமை தேடி கொடுத்தவர்கள் அவங்க வந்து நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டேன் பதிவு பண்ணியாச்சு எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணியாச்சு என்கொயரி நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்ல இல்ல நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணினா தான் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தையை பண்ணுவேன் என்று சொல்வது யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இவர் ரெண்டு விஷயம் குறித்து பேசுறது பச்சை பொய் பச்சை பொய்யை நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க இவர் பேசுறத பச்சை பொய்யே சண்டைக்கு வருவதற்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு என்னங்க என்ன பொய் இவர் பேசுகிற பொய் கூட கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா இவர் பேசுகிற பொய்களுக்கு புதிதாக ஏதாவது வழக்கத்தில் இல்லாத ஏதாவது ஒரு கலரை தான் இவர் பேசுகிற பொய்களுக்கு சூட்ட முடியும் அந்த அளவுக்கு புதுசு புதுசா விதவிதமா டிசைன் டிசைனா எங்கிருந்து பொறுக்கின் வராது இல்லை இவ்வளவு பெரிய பொய்களை வைரமுத்து அவர்கள் மீது பத்தொன்பதுக்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் கொடுக்கப்பட்ட பிறகும் கூட ஒரு எஃப்ஐஆர் கூட ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா முதல்ல சின்மை அவர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை சொல்லிடுறோம் வைரமுத்து அவர்களுக்கு சப்பக்கட்டு கட்டல வைரமுத்து அவர்கள் மீது வந்த பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு இவங்க கேவலமா இவங்க கட்சி எம்பிக்கு வக்காலத்து வாங்குற மாதிரி நம்ம வாங்கல அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு உண்மையா பொய்யா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள நம்ம போகல ஆடாக்கு மலை பேசின இந்த புகார் எஃப்ஐஆர் சம்பந்தமாக தான் நம்ம பேசுகிறோம் பத்தொம்பது புகார்கள் அளித்த பிறகும் கூட வைரமுத்து அவர்கள் மீது ஒரு எஃப்ஐஆர் பதியப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா சின்மையை அவர்கள் இதை போல ஒரு பிரச்சனை தனக்கு நேர்ந்தது வைரமுத்து இந்த மாதிரி பண்ணார் அப்படின்ற ஒரு புகாரை அதிகாரபூர்வமாக எந்த ஒரு காவல் நிலையத்திலும் அவர் கொடுக்கவில்லை சின்மையை அவர்கள் புகார் கூறியது எல்லாமே 
ட்விட்டர் வழியாக சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக எந்த ஒரு காவல் நிலையத்திலும் அவர் அதிகாரபூர்வமாக புகார் இதுவரைக்கும் கொடுக்கவில்லை என் மீது சுமத்தப்பட்டு வரும் குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் முழுக்க முழுக்க பொய்யானவை முற்றிலும் உள்நோக்கம் உடையவை அவை உண்மையாக இருந்தால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என் மீது வழக்கு தொடுக்கலாம் சந்திக்க காத்திருக்கிறேன் ஆனா பாருங்க பத்தொன்பது புகார்கள் அளிக்கப்பட்ட பிறகும் கூட ஒரு எஃப்ஐஆர் கூட ஃபைல் பண்ணல என்று எந்த ஆதாரத்தை வைத்துக் கொண்டு ஆழாக்கு மலையிலே போல ஓப்பன் வெளியில பட்ட பகல மைக்கு முன்னாடி சரி இந்த எஃப்ஐஆரை குறித்துதான் இப்படி பேசாரு பார்த்தா சம்பந்தப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட அந்த மல்யுத்த வீராங்கனைகள் புகார் கொடுத்த உடனே நாங்க எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணிருக்கோமே எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணியாச்சு எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணியாச்சு எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணியாச்சு எப்ப ஃபைல் பண்ணாங்க பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண்கள் போராட்டம் நடத்த துவங்கியது ஜனவரி மாதத்துல போராட்டம் நடத்த துவங்கிய பிறகும் கூட அவ்வளவு பிரச்சனை ஏற்படுத்திய பிறகும் கூட சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணலன்னு உச்ச நீதிமன்றத்துல வழக்கு போட்டது ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் ஏன் இன்னும் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணலன்னு கேள்வி கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியது ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அன்று அதற்கு பிறகே உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பிய பிறகே எஃப்ஐஆர் பதியப்பட்டது ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அன்று பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்களாக ஜனவரி மாதம் தொடங்கி ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் போராட்டம் நடத்தி சுப்ரீம் கோர்ட் நோட்டீஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அன்னைக்கு தான் இந்த எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுறாங்க எஃப்ஐஆர் ஃபைல் ஆன பிறகும் கூட சம்பந்தப்பட்ட நபர் மீது எந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கலை அவரை கைது பண்ணலை அவர் இருக்கிற எம்பி பதவியிலிருந்து தகுதி நீக்கம் பண்ணலை அவர் கட்சியில் அந்த எந்த கட்சி உள்ள இருக்காது அவர் பர்டிகுலர்லி பிஜேபி ஞாபகப்படுத்தணும் இல்லைங்களா போகிற போக்கில் மறந்துடும் இல்லைங்களா அந்த கட்சிக்குள்ளே இருக்கிற அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து அவர் நிற்கலை அவர் பாட்டுக்கு இருக்கிற கட்சியில் இருந்துக்குன்னு இருக்கிற பதவியில் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு போகிற போக்கில் இன்டர்வியூ டிபேட்டு எல்லாத்திலையும் கலந்து தன்னோட பெருமையை பேசியே தான் இருக்கிறார் அவர் ஆனால் பாருங்க இதற்கு முன்பாகவே சம்மந்தப்பட்ட அந்த பிரிட்ஜி பூஷன் சிங் மீது பதியப்பட்ட வழக்குகள் ஏராளம் இங்கே வந்துடும் இது பாருங்க எவ்வளோ வழக்குகள் அவர் மேலே பதியப்பட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு அவ்வளோ ஏங்க சம்மந்தப்பட்ட அந்த பிரிட்ஜி பூஷன் சிங் என்கின்ற எம்பியோட மகனே நீ ஒரு சிறந்த தகப்பன் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு உன்னை நான் ஒரு நல்ல தந்தையாக பார்க்கவில்லை சொந்த மகனுக்கே பெத்த மகனுக்கே ஒரு நல்ல தந்தையாக இவரால் இருக்க முடியலன்னு பையனே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது இவர் எப்படி வந்து நாட்டில் இருக்கிற பெண்களை வந்து மகளாக பார்த்து கட்டி பிடிப்பார் இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான புழு மாதிரி ஜந்து மாதிரி இருக்கிற ஒரு மிருக ஜென்மத்துக்கு தான் ஆழாக்கு மலை கொஞ்சம் கூட வேமா சூசோ இல்லாமல் மறுபடியும் சொல்கிறோம் வேமா சூசோ இல்லாமல் விழா மேடையில் வந்து மக்காலத்தை வாங்கி மைக்கு முன்னாடி பேசினுக்காரு சரி பேசார சம்பந்தப்பட்ட அவங்க கட்சி எம்பிக்கு வந்து புகழ் மாலை சூட்டிட்டு போங்க அதுக்கு ஏன் சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லாம பொய்யா பேசி தேவையில்லாத எழுதுறீங்க உள்ள நேற்று முதல் வட மாநிலத்தில் இருக்கிற அனைத்து பிரபலமான ஊடகங்கள் எல்லாத்திலுமே சின்மையை உட்கார வச்சு வைரமுத்து விஷயத்தை இழுத்து டிபேட் பண்ணுகிறாங்க அது பிரச்சனை கிடையாது ஒரு பெண் ஒருவர் மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டை சுமத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எம்பா இந்த மாதிரி அநியாயம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வைரமுத்துவா இருந்தால் யாராக இருந்தாருண்ணா ஒரு பெண்ணுக்கு நியாயம் கேட்டு டிபேட் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது ஆனால் பாருங்கள் அந்த டிபேட்டு உரிய நேரத்தில் பண்ணணும் பத்தொம்பது புகார்கள் அளித்த பிறகும் கூட எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணால் திராவிட மாடல் அரசுன்னு இப்போ சொல்லிட்டு டிபேட் பண்ணுறாங்களே இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் கவி பேரரசு வைரமுத்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர் மேலே எத்தனை கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது பத்தொம்பது கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அவர் யார் கூட நின்றுட்டு இருக்காரு லெஃப்டில் ரைட்டில் கவிதையெல்லாம் பயங்கரம் எழுதுகிறாங்க யார் கூட நிற்கிறார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கூட இருக்கார் அந்த பாடகி அம்மா எத்தனை மாதமாக கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கம்ப்ளைண்ட் ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டாங்களா அவரை வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனை கூப்பிட்டு என்கொயரி பண்ணாங்களா ஆனால் பாருங்கள் வைரமுத்து மீது சம்மந்தப்பட்ட அந்த சின்மை அளித்த புகார் சுமார் நாலு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு நான்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக எந்த கட்சிங்க ஆட்சியில் இருந்தது ஆட்சியில் இருப்பது நாங்கள் நல்லவர் ஒத்துக்கிறார் பாருங்க அவர் தான் ஆட்சியில் இருந்தார் சொல்லிட்டு அவர் ஆட்சியில் இருந்தாலும் அந்த உத்தம புத்திரர்கள் கூட உலக உத்தமர்கள் எந்த கட்சி கூட்டணியில் இருந்தாங்க பர்டிகுலர்லி பிஜேபி அவங்களும் ஒத்துக்கிறாங்க பர்டிகுலர்லி நாங்கள் தான் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு கட்சியும் உலக மகா உத்தமர்கள் இருக்கிற இந்த ரெண்டு கட்சியும் சேர்ந்தால் கூட்டாக கூட்டணி பண்ணி தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில் இருந்த அந்த சமயத்தில் தான் வைரமுத்து மீது சின்மையை வந்து பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளை வச்சு புகார் கொடுத்தாங்க ஏன் அப்போ எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணாம திடீர்னு இப்போ வந்து இது சம்பந்தமாக கேட்கணும் ஸ்டாலின் அவர்களை உள்ள எழுப்பணுங்க சரி
ஏன்பா இந்த மாதிரி அநியாயம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு அறிக்கை கொடுத்தாருனா அந்த அறிக்கையை இருட்டடிப்பு பண்ணுற மாதிரி திடீர்னு பாருங்க வைரமுத்து பிரச்சனையை கையில் எடுத்து முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களின் திராவிட மாடல் அரசு இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க எப்போ நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சா அதுவும் ஆட்சியில் அவங்க இல்லாமல் வேற ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும் போது நடந்த இந்த பிரச்சனையை குறித்தா சம்பந்தா சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு நான்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக நடந்த அதிமுகவும் இந்த கட்சியும் கூட்டணியில் இருக்கும்போது நடந்த பிரச்சனையை கையில் எடுத்து முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களின் நடுவில் டிபேட்டில் நிற்க வச்சு எடுத்தால் என்னங்க அர்த்தம் நாட்டில் இருக்கும் டிவி அனைத்தையும் காட்டிலும் நம்ம டிவி முன்னணியில் முன்னாடி இருக்கணும்னு டிஆர்பி ரேட்டிங்காக உலக மகா ஃப்ராடு வேலை பண்ண இந்த உலக மகா ஃப்ராடு உத்தமர் மாதிரி உட்காந்து கட்சி நிற்காது and if 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 mr stalin has decided to support mr vairamuthu he needs to tell people why you can't take no action and say taking no action is action itself this is not a democracy what's happening in tamil nadu why did you not take action against vairamuthu yare republic tv la ukandi in ulaga maga fraud kathi nikade tamil nadu la inna nadakudhe yen vairamuthu edraga endo or nadavadike edukala ante anji varsham potu kanna moochi nu komalandi endirchi vandu ipa kathu kathu kathi nikrade சரி கத்துங்க ஐயா அஞ்சு வருஷம் போட்டு வடமாநில ஊடகங்கள் இந்த மல்யுத்த வீராங்கனை பிரச்சனை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக கத்துங்க வேணாம் சொல்ல ஆனால் அதுக்கு ஏன் நீங்கள் மு க ஸ்டாலின் அவர்களை இதுக்குள்ளே இழுக்கணும் ஏன் இழுக்கிறாங்க தெரியுங்களா இப்போதைக்கு ஒட்டுமொத்தமான எதிர்கட்சிகள் கூட்டம் சேர்கிற நேரம் வந்துடுச்சு அதுக்கு முழு முதல் காரணமாக இருப்பது தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் ஒட்டுமொத்தமான பார்வை தமிழ்நாடு அரசியல் மீது விழுந்திருக்கு ஸோ இந்த சமயத்தில் இந்த வைரமுத்து தின்மையை பிரச்சனையை கையில் எடுத்து இந்திய அளவில் நேஷ்னல் ஊடகத்தில் நம்ம பேசி தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி இந்த லட்சத்தில் நடத்துகிறாங்கன்ட்டு பிரச்சனையை வேறு மாதிரி திசை திருப்பணும் இல்லைங்களா போதும் அதுக்கு ஒரு பெரிய மாநாடு வேறு நடத்த போகிறாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக வேறு மாதிரி டைவெர்ட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கேவலமாக இவங்க ஆட்சியில் இருந்த சமயத்தில் நான் இந்த பிரச்சனையை கையில் எடுக்கணும் இல்லைங்களா சரி சின்மைக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நியாயத்தோடு நியாய மனப்பான்மையோடு கையில் எடுக்கிறீங்க எடுங்க ஆனால் பாருங்கள் அப்போ அதே மாதிரி சின்மை வைரமுத்து அவர்கள் மீது கொடுத்த புகார் மாதிரியே ஒரு சங்கம் ஒன்று இருக்குது ஒரு கூட்டத்தோட சங்கம் அந்த கூட்டத்தோட சங்கம் ஒன்று இருக்குது அந்த சங்கத்துக்கும் ஒரு தலைவர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் பேரு நாராயணா ஆனால் இந்த எதிர்கட்சிகள் நம்மை பார்த்து விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கு போய் நீங்க முன்னாடி வந்து இது உங்க பெயர் நாராயணன் கிடையாதுங்க உங்களை மாதிரியே இன்னொரு பெயர் கொண்ட நாராயணன் அவள்கள் கூட்டத்தோட சங்கம் இருக்குதுங்களா அந்த சங்க தலைவர் நாராயணன் அவர்கள் மீதும் சின்மையை வந்து புகார் கொடுத்துருந்தாங்க அது சம்பந்தப்பட்ட ஆடியோ யாருங்க சம்பந்தப்பட்ட அந்த சின்மையை அவர்களை ஏடாகணுமா வல்கரா இந்த நாராயணன் என்பவர் திட்டு ஆடியோ வந்து வயலில் ஆச்சு இப்போ சின்மை அவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு வைரமுத்து பிரச்சனை கையில் எடுக்கும் போது அதே மாதிரியான புகார் இந்த நாராயணா மீதும் அந்த சின்மையை கொடுத்தாங்க அப்போ அதே பிரச்சனை வடமாநில ஊடகம் கையில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டியதானே டிபேட் பண்ண வேண்டியதானே நியாயம் வேணும்னு கையில் எடுக்கும் போது ஒருதலை பட்சமாக ஒரு பிரச்சனையை தூக்கி ஓரம் கட்டிட்டு இன்னொரு பிரச்சனை தூக்கி முன்னாடி வச்சா இது எந்த வகையான டிபேட்டு எந்த வகையான நியாயம் கேட்கற விஷயங்க யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்போ சம்பந்தப்பட்ட சின்மையும் சம்பந்தா சம்பந்தம் இல்லாமல் இங்கே உட்காந்து இருந்த வைரமுத்து சம்பந்தமான விஷயத்தை பற்றி மட்டும் உருட்டும் போது இந்த கட்சிக்கு ஃபேவர் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த கட்சியோட எம்பி பண்ண இந்த அக்கிரமத்தை மறைக்கிறதுக்காகவும் இந்த கட்சியோட கூட்டு முழுசாக சொல்கிறேங்க இந்த கட்சியோட கூட்டு சதி பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி உட்காந்து இருக்காங்கன்றோம் ஏன்னா கூட்டு சதி நாங்கள் பண்ணலங்க நாங்கள் நியாயத்துக்காக தாங்க நான் மறுபடியும் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் சொன்னால் நாராயணா அந்த நியாயத்தையும் கேட்க வேண்டியதானே ரெண்டும் ஒரே பிரச்சனை ஒரே புகார்கள் ஆனா ஒருவரை பத்தி மட்டும் இந்த சமயத்தில் பேசுவேன் மற்றொருவரை பத்தி நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா இது ஒட்டு மொத்தமாக இந்த கட்சியோட தூண்டுதலின் பேரில் உருவாக்கப்பட்ட விவாதம் இது உண்மைதான் உண்மைதான் இந்த இடத்துல காமெடி வடிவேல் காமெடியை சேர்க்க கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் இவங்க தாங்க சேர்க்க வைக்கிறாங்க வடிவேல் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் இது என்ன பிரமாதம் இது என்ன பிரமாதம் இது விட ஸ்பெஷல் ஐட்டம் ஒண்ணு இருக்கு அதே மாதிரி இவங்க பண்ணதுலயே ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஐட்டம் என்ன தெரியுங்களா இந்த பாதிக்கப்பட்ட மல்யுத்த வீராங்கனைகளை கைது பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு போகும்போது வேன்ல போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்க வந்து இப்படி தான் எடுத்திருக்காங்க செல்ஃபி ஆதாரத்திற்காக ஆனா பாருங்க அவங்க இறுக்கமான முகத்துடன் எடுக்கப்பட்ட அந்த செல்ஃபிய வேற மாதிரி ஒரு ஆப் பயன்படுத்தி டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி அவங்க சும்மா இருந்த ஃபேஸை அப்படியே சிரிச்சுனே போட்டோக்கு போஸ்ட் கொடுத்து எடுக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்களா போராடும் போது போராட்ட களத்தில் இறுகிய முகத்துடன் இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறாங்க 
இதே பாருங்க வேன்குள்ள கைது செய்யப்பட்டு வேன்குள்ள வந்தோன்னே இன்னா மாதிரி சிர்ச்சின்னு போட்டோவை போஸ்ட் கொடுத்து செல்ஃபி எடுக்கிறாங்க பாருங்கன்ட்டு கேவலமான டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அவங்க ஃபோட்டோவை இப்படி இருந்த ஃபோட்டோவை இப்படி மாற்றிருக்காங்க ஏன் இப்போ உங்கள் கட்சி எம்பி தான் தவறே பண்ணலை நல்லவர் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணி சம்மந்தப்பட்ட பெண்களை அவமானப்படுத்தணுங்க அப்போ தெரிந்து இல்லைங்களா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தெல்லாம் உருவாக்கி பிரச்சனை அவங்க பக்கம் திருப்பிட்டு பாதிப்பை ஏற்படுத்திய அந்த உத்தமருக்கு புகழ் மாலை சூட்டி ஒரு ஓரமாக இருக்கிற பதவியிலே உட்கார வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கேவலமான எண்ணம் இந்த கட்சிக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக ஏ டு செட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்படிதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அரசியல் இருக்கும் ஆனால் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான ஜென்மத்துக்கு தான் தமிழ்நாட்டில் முட்டு கொடுத்து நின்றுக்காரங்க ஆழகமல வட மாநில பக்கம் இதெல்லாம் இந்த கட்சிக்கு வந்து சகஜம் பெண்களுக்கு பாலியல் பிரச்சனை ஏற்படுத்துவாங்க இவங்க கட்சியில் எல்லாருமே ஏற்படுத்தின நபருக்கு ஆதரவாகவே இவங்க கட்சியே இவங்க கட்சி கூடிய ஒரு பக்கமும் தேசிய கூடிய ஒரு பக்கமும் கையில் வச்சுக்கின்னு இவங்களே சம்மந்தப்பட்ட நபர்களை கைது செய்யக்கூடாதுன்னு பேரணி நடத்துவாங்க வட மாநில பக்கம் தான் இந்த மாதிரி அநியாயம் இருக்குன்னு பார்த்தா ஒட்டு மொத்தமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்த்தி தமிழ்நாட்டு பக்கமும் ஆழக மலை எடுத்துன்னு வந்துட்டாரு அவங்க கட்சியோட மாநில தலைவராக இருக்கும்போதே இதே போல் ஒரு அநியாயம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு வேளை தப்பி தவறி ஒரு ஏதாவது ஒரு தொகுதியில் நின்று எம்எல்ஏவை ஆயிட்டார்னா அப்போ அந்த தொகுதியோட நிலைமை இன்னாகும் அந்த தொகுதியை வைத்து தமிழ்நாட்டோட நிலைமை இன்னாகும் கோவிந்தா 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 ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் திமுக பரிசு கொடுப்பதற்கு காத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழாக்கு மலை ஊர் ஊரா மேட மேடையா திரு திருவா மைக்கு மைக்கா உலகினுக்காரு பேசினுக்காரு ஆனால் பாருங்க உண்மையிலேயே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் ஒட்டுமொத்தமாக நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் யாருக்கு பரிசு கொடுப்பதற்கு காத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொன்னால் ஒட்டுமொத்தமாகவே எல்லாருக்குமே தெரியும் ஊருக்குள்ள இருக்கிற இந்த கட்சிக்கு தான் மொத்தமான பரிசு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் தூக்கி கொடுக்கறதுக்கு காத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் கூட்டி கழிச்சு இந்த காணொலிக்குள்ள வந்த விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட்டை நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் அதற்கு முன்பாக அந்த ஆழாக்கு மலை குறித்து ஒரு மீம்ஸ் ஞாபகத்துக்கு வந்தது காணொலியை முடிப்பதற்கு முன்பாக அந்த மீம்ஸை நாங்கள் போடுவதில் பெருமைப்படுகிறோம் கடமைப்பட்டுள்ளோம் இந்த மீம்ஸ் தான் அது இந்த பக்கம் முட்டை இந்த பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கூ அப்படின்னு சேர்த்து கூ முட்டை இந்த மீம்ஸை குறித்து நோ கமெண்ட்ஸ் ஏன்னா படம் சொல்லும் செய்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இந்த படம் சொல்லும் ஆயிரம் செய்தி உதாரணத்துக்கு இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் இவர் இருக்கிறாரு ஏன்னா அமுல் நிறுவனத்தை குறித்து ஆழாக்கு மலை ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தார் ஓப்பன் வெளியில் அமுல் எங்கெங்க இருக்கு குஜராத்தில் இருக்கு ஆனால் நம்ம தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இந்த அமுல் நிறுவனத்தை குறித்து யாருக்கு கடிதம் எழுதுறாரு அமித்ஷா அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதுறாரு அமித்ஷா அவர்களின் ஒன்பது ஆண்டு கால வரலாற்றில் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தவறாக எழுதியதை போல யாருமே இதுக்கு முன்னாடி எதிர்க்க மாட்டாங்க தவறான விஷயத்தை குறிப்பிட்டு தவறான நபருக்கு கடிதம் எழுதிருக்காரு அப்படின்னு சொல்ற ஆழாக்கு மலைக்கு தெரியுமா தெரியாதான் தெரியாது இந்த பால் இதெல்லாம் எந்த துறைக்கு கீழே வரங்க கூட்டுறவு துறைக்கு கீழே தான் வரும் இதெல்லாம் அது கூட சமீபத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இவங்க தான் மாத்தினாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுல இந்த கூட்டுறவு சம்பந்தமாக இவங்க புதிதாக கொண்டு வந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் அமுலுக்கும் கொண்டு வந்தாங்க அப்போ இந்த பால் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்லாம் கூட்டுறவு துறை கீழே தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்றிய கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் யாருங்க ஒன்றிய கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஆழாக்கு மலை நினைக்கிறாருங்க அப்போ எந்த துறையோட அமைச்சர்கிட்ட எந்த விஷயத்தை பற்றி முறையிடணுமோ புகார் கடிதம் எழுதணுமோ அந்த துறை தான் எழுதுவார் அதனால தான் பாருங்க இந்த அமுல் விவகாரத்தை குறித்து அமித்ஷா அவர்களுக்கு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் கடிதம் எழுதினார் ஆனால் பாருங்க ஒரு கட்சியோட அவங்க கட்சியோட மாநில தலைவராக இருந்து கொண்டு சம்மந்தப்பட்ட அவங்க கட்சி நடத்துகிற ஆட்சியில் எந்தெந்த அமைச்சர்கள் எந்தெந்த துறைக்குள்ளே இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயமே தெரியாத இவரை ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு மீம்ஸ் போட்டு கிண்டல் பண்ண மாட்டாங்கன்னு கேட்குறோம் சரி இவர் ஏற்கனவே உள்ளாட்சி தேர்தலுக்காக இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கிட்ட முறையிட்டு அவங்க வந்து ஏடா குணமா இவர் மூஞ்சில் அந்த மாதிரி சம்பந்தா சம்பந்தம் இல்லாம இடத்துல போயிட்டு புகார் கொடுத்து செமத்தையா அந்த மாதிரி வாயின் வந்தவர் தானே அதனால தான் பாருங்க நம்மள மாதிரியே தப்பான இடத்துல தான் போய் புகார் கொடுத்துருப்பாங்களோ அப்படின்ற ஒரு நினப்புல ஒன்பது ஆண்டு கால வரலாற்றில் இதை போல மு க ஸ்டாலினை போல யாருமே தவறான ஒரு கடிதத்தை எழுதிக்க மாட்டாங்க தவறான நபருக்கு அப்படின்றாரு ஸோ இந்த மாதிரி அடிப்படை அறிவே இல்லாத இந்த நபரை பார்த்து நிறைய பேர் ஐபிஎஸ் படிச்சிருக்காங்க இவ்வளவு இவ்வளவு எப்படி ஐபிஎஸ் படிச்சாருன்னு கேட்கறாங்க ஆனா நம்மளுக்கு என்ன சந்தேகம்னா இவர்